շարունակում ենք առաջի նյու եթերը եւ հիմա ես փորձելու եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել իմ հերթական վերլուծությունը այնպես է ստացվել որ այսօր մենք խոսում ենք ավելի շատ ոչ թե նորությունների կամ ինչ որ նոր կատարվող իրադարձությունների մասին այլ փորձում ենք վերլուծել այն ինչ կատարվում է մեզ հետ վերջին 10 ամյակների ընթացքում եւ ընդհանրապես ես կասեի ավելի լայն 100 ամյակների ընթացքում 1000 ամյակների ընթացքում ես փորձելու եմ հիմա խոսել մի շատ կարևոր երևույթի մասին ինչպեսին է ազգային գաղափարախոսությունը տեղի ալ հայաստանի դեպքում մեր դեպքում գոն է ազգային գաղափարը սա շատ կարևոր է իրականում որովհետև փորձելով վեր ծանելով վեր լուծելով վեր հիշելով մեր պատմությունը ես չեմ գնալու շատ հետ գոն է 91 թվականից սկսած 88 թվականից սկսած այսպես թե այնպես գալիս ես այն եզրահանգման որ առանց ազգային գաղափարի կառուցել պետություն կառուցել պետականություն շատ դժվար է եթե ոչ անհնար եթե ոչ անհնար 1980 թվականին հասունացավ միացումը որը ես կարծում եմ շատ լավ անուն է դրել այ մարտիկ ովքեր որ Ղարաբաղ կոմիտեն իսկական Ղարաբաղ կոմիտեն առաջին Ղարաբաղ կոմիտեն որը փորձեց եւ սկսեց իրագործել այս փայլուն գաղափարը միացումը իրոք միացրեց հայերին միացրեց մեր ժողովրդին եւ դրեց հիմքեր որպես է մեր ժողովրդը դառնա ասք սա կարծում եմ փաստ է եւ այն արդյունքը որը մենք ունեցանք 94 թվականին ադրբեջանի հետ ադրբեջանի սանձազրծած պատերազմում հաղթանակը կարծում եմ դրա վառ ապացույցն է սակայն տեղի ունեցավ մնացյալ ինչ տեղի ունեցավ 94 թվականին ինչի արդյունքում մենք հասանք այն վիճակին որոնք ցավոք սրտի գտնվում են այսօր սա իմ անձնական կարծիքն է 94 թվականին մենք մենք սկսեցինք հետ քայլ կատարել մենք սկսեցինք հրաժարվել միացումից սա շատ լուրջ խնդիրներ է բերել առաջին հերթին հենց մեզ համար բոլոր հայերի համար եւ հայաստանում եւ արցախում եւ մեծ հաշվով նաեւ սփյուրքում մենք չենք ունեցել գաղափարախոսություն մենք չենք ունեցել ազգային գաղափար 100 ամյակներով 1000 ամյակներով եւ մենք ստեղծելով այդ ազգային գաղափարը 1988 թվականին իրավունք չունենք բաց թողել այն մեր ձեռքից որովհետեւ դա այն հիմնասյուներից մեկն է որի վրա այն ֆունդամենտներ ֆունդամենտալ մի երևույթ է որի վրա կառուցում է ցանկացած երկրի պետականություն եւ ինքնիշխանություն իսկ ալիևը շատ լավ այդ ամենը հասկանալով չեղած տեղից չեղած տեղից կառուցեց ազգային գաղափար եւ կառուցեց այն հայատիացության հողի վրա Եվ մենք տեսնում ենք որ դա արվում է արտնվազն 2003 թվականից սկսած եւ որ Իլհամ Ալիևը նստեց Բաքվում ադրբեջանական գահին որը նրան ժառանգեց նրա հայրը եւ նա հասել է բավականին լուրջ արդյունքների եթե մենք դիտարկենք դա որպես պետականության հենք որովհետեւ այլ հենասյուն այլ հենք Ալիևը եւ ադրբեջանական քաղաքացիական քաղաքական էլիտան ուղղակի չունեն եւ երբեք չեն ունեցել Ես վստահ եմ որ Հայաստանի նման երկիրը որը գտնվում է այն վիճակում որում մենք գտնվում ենք այս փուլում այդ թվում ունի նաև ազգային գաղափարի կարիք մենք պետք է ստեղծենք այդ գաղափարը նորից ստեղծենք այդ գաղափարը զրոյից ինչ ինչի համար է դա կարևոր դա կարևոր առաջի հերթին նրանով որ դա ազգային գաղափարի մշակումը ձևավորումը եւ տարածումը թույլ կտա միավոր է ժողովրդին հայ ժողովրդին եւ դարձնել նրան ազգ որովհետեւ ցավոք սրտի ինչ այսօր ես նորից եմ ասում դա իմ անձնական կարծիքն է մենք ազգ չենք տարել չենք դարձել եթե մենք դարձնենք ազգ եթե մենք լինենք ազգ մենք թույլ չենք տա որպեսի լեռնային Ղարաբաղում մեր հարենակիցների հետ տեղի ունենալ այն ինչ տեղի ունեցել մենք ասք չենք ցավոք սրտի կան բազմաթիվ այլ ինձի կատարներ ես հիմա խոսում եմ ամենա 
այսպես ծծուն օրինակն եմ բերում, որպեսի պարզ դառնա բոլորին։ Ես գաղափարախոս չեմ։ Եվ չեմ էլ փորձելու նույնիսկ նշմարել այդ գաղափարը, որի կարիքը ես տեսնում եմ։ Ես կարծում եմ դա կարող է անել, կարող է անել մի խումբ մարդիկ, որովհետև դա մեծ հաշվով, դա իմ անսնական կարծիքն է, մեկ հոգու գործ չէ։ Սա շատ ծավալուն և շատ գլոբալ նպատակ է, որի վրա պետք է աշխատել և պետք է աշխատել կոլեկտիվ մշակման և տարացման անայաժեշտությունը, որովհետև այլ ճանապար մենք ուղակի չուն ենք այսօր։ Պետություն կարությումը պետք է սկսել այդ կետից, իսկ մենք այսօր ստիպված ենք կարությել պետությունը զրոյից, � Ես չէ գիտեմ Մոլդով այն աման պետություններ, կարոցվում են պետություններ, որոնք կան այսօր Ավրիկայում, որոնց սահմանները գծվում են կանոնով, ողիր կծերով։ Եթե դու ծանկանում ես կարոցել իրական պետություն, որ